Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde, devītās klases trešais uzdevums. Doti četri dažādi cipari, neviens no kuriem nav nulle, visu divciparu skaitļu, kurus var izveidot no šiem cipariem, summa ir 484. Atrast dotos četrus ciparus. Šajā uzdevumā neparasta lieta, ka ir jāatrod nevis atbilde kā skaitlisks rezultāts, bet jāatrod četri kaut kādi cipari. No viņiem acīm redzot var izveidot diezgan daudz uz divci par skaidrus, līdz ar to pārbaudīt kaut vai vienu gadījumu šeit ir diezgan apgrūtinoši. Vēl ir jautājums par to, vai cipari skaidrī drīkst atkārtoties, piemēram, vai ir pieļaujami skaidri, kas izskatās kā AA, BB un tā tālāk. Mums šeit nekas nav teikts. Mums ir teikts tikai skaidri, kurus var izveidot no šiem cipariem. Nav pierakstīts, ka tur būtu dažādiem cipariem jābūt, līdz ar to mums jāpieņem, ka šādi skaidri tur droši vien var būt. Sākam risināt. Ieviešam apzīmējumus, nezināmos ciparus apzīmēsim ar A, B, C un D, un pirmais jautājums, cik dažādas divu ciparu skaidrus no viņiem vispār var izveidot. Atbilde ir kombinatorikā labi zināma, tā ir izvēle ar atkārtošanos. Pirmo izvēli mēs izvēlamies pirmo ciparu, to var izvēlēties četros dažādos veidos, un katram no šiem veidiem ir četri apakšveidi. Cik dažādos veidos var izvēlēties otru ciparu, arī tas var būt A, B, C vai D. Rezultātā iegūstam šajā te kokā sazarošanās dēļ būs 4 x 4 zāri jeb 16 varianti. Izrakstīsim dažus vismaz no tiem. Būs variants AA, AB, AC, AD. Te pa vidu es nerakstīšu. DA, DB, DC un DD visbeidzot. Un te pa vidu ir arī ar tie, kas sākas ar B un ar C. Lai mēs varētu izrakstīt kaut kādas vienādības, mums vajadzētu saprast, ko nozīmē paša skaidļa decimāla pieraksts. Ja viņš ir uzrakstīts ar cipariem, tad A pirmais cipars ir desmitu cipars, otrais A ir vienu cipars, tad mums ir jāpieraksta šī rindiņa kā desmit A plus A, otrā rindiņa kā desmit A plus B, te būs vēl daži varianti, kas sākās ar desmit B plus kaut kas un desmit C kaut kas un Būs arī 10D plus A, 10D plus B, 10D plus C un 10D plus D. Sumējot viņus visus kopā, iegūsim, ka A kā pirmais cipars piedalās četrās summās un katreiz viņš reizinās ar četri. Tātad šeit būs pavisam 40A. Pēc analoģijas būs arī 40B, 40C un 40C. 40D. Un katram no tiem tiek pieskaitīts tāds A plus B plus C plus D, un tas notiek arī četras reizes. Tātad četri bloki būs tādi, kur ir A plus B plus C plus D. Tātad, kas neizsekoja, šie bloki ir izrakstīti te, un sākotnēji desmitnieki ir izrakstīti šeit. Un tas viss kopā ir vienāds ar 484. Savākot līdzīgos locekļus, mēs iegūsim, ka ir 44A plus 44B plus 44C ir 484. Iznesam pirms iekavām un īsinām. Vispirms ar 4 un pēc tam ar 11. Pēc īsināšanas ar 4 būs... 121, un pēc īstināšanas ar 11 būs 11. Tātad iegūsim, ka A plus B plus C plus D ir vienāds ar 11. Mēs zinām, ka neviens no cipariem nav nulle, un ka ir spēkā šī sakarība. Mēģināsim atrast, kāds var būt A, B, C un D. Tātad pavisam pieejamie cipari mums ir 1, 2, 3, 4 un tā tālāk, līdz 9. Ja mēs ņemtu pirmos četrus ciparus. Tad viņu visu summa būtu 1 plus 2 plus 3 plus 4 būtu 10. Mums vajag par vienu vairāk. Tātad mums ir jāaiziet kaut kur ārpus no šiem pirmajiem četriem. Nu, iedomāsimies, ka mēs paņemsim piecinieku. Ja paņemsim piecinieku, tad 11 minus 5 ir 6. Tad mums no šiem atlikušiem jāatrod summa, kurā Atlikušie skaidļi do summu 6. Vienīgais veids ir paņemt 1, 2 un 3. Un jūs viegli pārliecināsieties, ka jūs ņemsiet kā 
skaitlīs sešinieku, septiņnieku, astoņnieku, tad jums vispār nekas nesanāks. Tad nevarēs izvēlēties šeitrus dažādos cipars. Līdz ar to sanāk, ka vienenieks, divnieks, trīnieks un piecinieks ir vienīgais iespējamais atrisinājums. 